。哎，哎，我吗？你说，哎，对，你说。啊，天哪，我连上了。啊、哎，啊，张老师您好。嗯。啊，我是那个山东高三的家长，孩子选的是物化地。嗯。啊，考也就是五百。二到五百四五之间吧。付完分还是卷面分？付完分还是卷面？呃，付完分。嗯，付完分。你有什么想法？啊，我的想法是，孩子想让孩子去北京，因为家里有在北京的。你家里有在北京的，为什么孩子一定要去北京上学啊？这个我觉得没有什么必然联系、啊。他呃，就是人脉嘛，就是选地域，呃，在北京的人还不少，因为。嗯，有有在，有在那个，我就我就这么跟你说，家长有有，我就说一句很直接的话，有那种足够牛飞到牛都飞起的人吗？有，有一个还不错的。那有一个还不错的，他能给你在哪些专业领域里边给你提供资源和帮助？呃，石油。那那你就尽量，那你就我要是你的话，家长，我要是你的话，我就不一定去北京，但是我一定会模仿这个专业。我对，你听我说完。我要是你的话，我就不一定去北京，但是我会冒死这个专业。嗯嗯嗯，但是学校的确是不太好，都是些学院。我看了一下。家长，你听我说明白了吗？我要是你的话，我一定不一定，我不一定去北京上学，但我一定会冒死，他能帮我的专业。哦，但是哎呀，家长。老人什么都让你能听明白，那就听明白。你听不明白的话，到最后我这么跟你说，家长，你在那儿有人能帮你，你最后你搞的，你学了一个鹌鹑蛋专，你学了一个养鹌鹑的专业，你到北京学了个养鹌鹑的专业，他在那儿工作，他不可能在那个口给你开个鹌鹑养殖场，你懂我的意思吗？这话都给你说到这份上了，你还不懂吗？那个，那老师，我想问一下，他这个成绩。你那个帮我推荐一下他理理科这边你还是没听懂刚才我说的话，我话都给你说到我，我太激动了，啊！你还是没听懂我，我真的我真的就我都不知道该怎么说了，各位真的我我真的我话说的已经很直接很直接很直接了，我真的我就。我再说的大明白，我就怕我一会儿你看不见我了，真的。哎，他在哪儿能他在哪儿能帮你解决最后就业的问题，你就学什么专业，懂吗？啊，知道。而不一定非得在北京上学，你也不用问我孩子学什么专业，你问我这个问题，你还不如问那个。他帮不了那么大的忙，你就说这个就业，他真能，你文凭达不到的话，他没法。所以说你要问他呀，你要问他，你的你帮我的前提条件是我孩子能达到什么程度啊？啊，就是自己家人，他说了，他是你，你最好来北京上学。来北京上学，然后呢？然后的话去北京随便找个公司做销售吗？那倒不是。那那你想干嘛呀？你最后你在北京，你在北京上学，我学了一个种学学学了一个怎么让鹌鹑下更多蛋的专业，你在北京你只能学这样的一个专业，然后在北京上学有什么用呢？你将来也不会在北京养鹌鹑。就石油化工学院这种，呃，你的分都不一定够。五百三十多的话，应该三。对呀、啊，所以说你的分不一定够嘛？你刚才说五百二到五百四嘛、啊？对对对。啊，如果够的情况下，张老师，你觉得是不是这个？嗯，北京石油化工你推荐吗？家长，这个你别问我，嗯、这个你得问，嗯、你得问你那个对吧？我刚才特意问你，我说你要非要去北京上学，你们北京有没有特别混的比较牛十三的人？你跟我说了一个这么，然后你现在又跟我说他不行，他到底行不行？因为现在安排工作，他只能是提供一些方便。真正的安排工作，你学历不到，我们是想读研。所以说呀，所以说你要问他基基本条件呀。基本条件一，学校学校是他将来读研的事儿。二，那专业呢？那你不应该问我呀，懂吗？他们那边，他那个呃单位招的那都是非常九八五非常好的一些学校的硕士。对，所以说专业呢
。你专业那肯定也是这方面的。对呀、啊，家长，你这个话说的这个，首先第一，家长，如果说你是石油化工口的，九八五石油化工口的学校，就没几个。嗯、对呀、啊。矿业类的九八五里边有一个中国，就叫中南大学，那个是原来矿业部的直属高校。天津大学的化工很强，北京理工大学的化学很强，大连理工的化工很强，其他学校就没有所谓的石油工程这种专业。石油工程在上一次学科评估排名最靠前的是西南石油。如果说你学的是能源类专业，你考西南石油大学没有你想象的那么难。你看看西南石油大学。他在石油工程专业的复制分数线连三百分都不到，那就没有那么难。嗯，所以说你要以终为始，你要先问清楚人家的条件是什么，不要看最高条件，你要看最低条件。你这个话我没法在直播间跟你这么说，你知道吧？啊、嗯，你这个东西没法。就是这样，如果说是达不到，但是我们就想去北京上学的话，那你觉得他这个理工科的，也就是选这种石油化工学院、物资学院这种吗？还有，我这话我真的，我都不知道该怎么跟你说，真的。不是亲戚随口一说，大家都想帮忙，呃，让，因为有挺多亲戚在那边，但是，呃。并因为找工作这个事儿，并不是说谁能帮就能帮帮上的。家长，我这么跟你说，你说，你说，你说，我说啊，我孩子在这上学，来，你个二姨给你做顿好吃的，你要因为这个去北京上学吗？嗯。你要因为二姨会给孩子在周末的时候做顿好吃的，你要去北京上学吗？你要因为孩子二姨在北京，孩子二姨周末来到二姨家，二姨给你炖个鸡。完了，你因为这个去北京上学有意思吗？就是没必要。你说啊，来这周末上二姨家，那周末上你大舅家，有意思吗？千万别为了这个去北京啊！听你的课不是地域吗？也是选择地域专业和学校，所以就还是觉得。因为家长，我怕你这个分儿，万一就是你现在跟我说说五百二到五百四，你也不是很稳定。我怕你这个分儿，万一、嗯。到北京，你只能上一个北京的末端公办的末端专业，你还要因此去北京吗？嗯嗯，想好。他也有一个艺考过了那个什么了，但是我那个当时也是想着保底的，所以。那还问题又来了，你要去北京读艺考，读一个什么广播电视编导新闻广播主持，你要读这种吗？嗯、对呀、啊。然后你将来要以此这个专业为生吗？不，不以这个为生。那你考这种专业，你那个特别比较牛的，要吗？嗯。你这个就属于什么呢？你这个就属于那种，就是一，要么你没拎明白，你这个那么多亲戚在北京到底能干啥？家长，我这么跟你说，我们家北京也有很多亲戚，全是各大饭店的厨师。他说：“哎，你将来来北京上学吧，我干啥去？”我表哥说：“来，你来我饭店给你做顿好吃的。”我我大哥说：“我大表哥说说你来，你今天这周来我这儿。”我二表哥说：“你下周去我那儿。”是饭店厨师掌勺子，让我去北京上学。我要因此去北京上学吗？但是我大表哥跟我说说，那什么，你你你只要学什么什么什么什么专业，到什么什么程度的学校。工作我能给你搞定，那我一定要去北京上学吗？不一定吧。你这个主次都没分明白。啊，那因为都不懂嘛，也是过年他们回来以后说到孩子高三毕业，然后因为他们都是北京的，一起说到，还是觉得让孩子在北京上学，一是呃见世面，二是有人照顾，也是这么想的。的确是，那就还是那就是还是那句话说，哎，你你到到有时间完了，到二姨给你吃顿，给你炖个鸡，让你吃点好吃的。如果是因为这个，不要去北京。嗯嗯，好吧。嗯嗯，行。家长，我这么说，你你你你是我们的学员吗？我现在不是。你去问一下客服吧，好吧。啊。你去咨询一下客服吧，好吧。你这个你这个真的，我都没法说。你去问一下客服吧，好吧。不好选哈，嗯嗯，不是不好选，好是你没拎明白，<笑>不是不好选，是很好选，但是你你不知道这玩意儿怎么用，好吧？哦、嗯。
，好嘞，好，谢谢啊、嗯，好，再见。哎，我各位朋友，我话给他指的很明白了吧？各位朋友，我话给他说的很明白了吧？我话给他说的很明白了吧？真是这个，哎呀！我真的我不知道该该该该该该该该该再该怎么说了，我真的就难死我了。但是我这里边，我希望通过这个这个大姐的事儿啊，我要提醒大家，你们家亲戚跟你说了类似的话，你一定要知道你们家亲戚几斤几两，听懂了吗？听懂扣六六六。我前两天，我我忘了是不不是前两天，是应该是去年，我印象很深，有一个大哥，有一个也是一个妈妈跟我连麦，他跟我说什么呢？他说张老师，孩子爸爸的战友说他，孩子将来考完以后能怎样怎样怎样怎样怎样。我一我记得当时我就问了一个问题，我说说这句话的时候是在什么场合说的？是在酒桌上说的吗？还不是在酒桌上说的，这不一样。在酒桌上说的，哎，你说的很对，那哥们说的很对，亲戚都不一定靠谱，亲戚都不一定靠谱，尤其是在过年的场合，谁过年回家聚会说自己混的不咋地呀、啊？<笑>真的<咳>，这我跟大家说啊，你们家亲戚跟你说那个话呀。真的，你，你那什么啊？真的，说那句话，他是到底是真心说，还是说，哈哈哈,哈，对吧？想好，别太当真，有的时候真的，别太当真。如果说是真心弄，那咱们就讨论讨论怎么弄，别含糊其辞。这是涉及到孩子一辈子的未来，这不能瞎玩儿，懂吗？这不能瞎玩儿的，知道吗？这不能瞎玩儿的。人家跟你那么一说，你还真当真了，你当真也没有问题。那咱们就好好唠唠吧，对吧？真是。哎，我们在报志愿的时候，这是我们必问的问题。各位，真的，我我一点都不给你夸张，这是我们必问的问题。我们在报志愿的时候，然后的话，一个人说，我第一个问，我说你们家亲戚朋友当中有没有所谓跟你说过类似的话？这个事儿有多大的把握性？你先给我说明白，你先给我说明白，你们家亲戚朋友有没有谁跟你说过类似的话？有多大的把握性？你先跟我说明白。你别到时候我已经把志愿给你报完了，然后你跟我说说，哎呀，我们家有个亲戚最近听说我们家孩子报志愿呢，跟我说啥说啥说啥说啥，靠不靠谱？靠不靠谱？什么时候说的？怎么说的？来，让他跟我说。我点赞点赞